प्रतिदिन सूर्य उदित है फजर राजने धनिर संगे संगे टिकी नाम प्रतिदिन सूर्य अस्तमित है मकदीब राजने धन संगे संगे टिकी नजरे बोलें मुस्लिम मुसलमान मानव जरा चेस्टा मानव जरूर जमीन चलबा इंजिनियार्सिट्यूशन जेस क्लाब सन्दी जत कैम्पेन कैम्पेने जनाब असदुजामान कमाल सहेब हमारे व्यक्तिगत सक्षात समय भाई सम्बोधन है जो उन्नी मनस्त मुरबी हम एक संगे मंचे अवस्थान करजारो लक्ष जनता के सन्सवे बिुदे कथा बोले किंतु कथा हल सन्द भिन्न जिन मुसलमान बांगे इसलम के छोट करार इसलम के खाट करार इसलम के एक झापसा कर देवर इसलम के मानुषे अंतर थे मन मेधा मस्तिष्क थे बेर पता थे एक ठेले सर देवर जो षड़ षड़ बांगलेश मानुष सह्य कर नजरे मरें बांगलेश आंसार भिडीपी चैनल सम्मिलित सामरिक बाहन बोधक गान गत्न कर आदर कर लालन करें तरफ विभिन्न रकम प्रयोजन मुहूर्ते देश रक्षा जो विजेपी नियोग थकें तक तरह संगीत गुरु शुने ईदे छुट्टी हाँ फोन करें बोलें सर हम तो बन जंगले पड़े आसि देश सीमाना पहाड़ा देवर जो बाड़ी देते फोन एक खूब पाईना माझे माझे पाई अपना संगीत गुरु सुनी और मन है इसलाम मुसलमान देश जो आक्रांत है ये गानगुली गए गए प्रतरोध कर आजान चलते रोजा चलते चलते मानुष हजे जामान नाम चालू आसलम शत्रु 
সব তো ঠিক আছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে পঞ্চাশ বছর ধরে জানা অজানা চেনা অচেনা বৈধ অবৈধ লিস্টেড আনলিস্টেড অনেক এনজিও এদেশের দুর্বল মানুষদের এদেশের দরিদ্র মানুষদের এদেশের অসহায় মানুষদের এদেশের সরল মানুষদের ইমান নষ্ট করার চেষ্টা করতেছে পাহাড়ি অঞ্চলে খবর নিয়ে দেখেন উত্তরবঙ্গে খবর নিয়ে দেখেন ঠিক কিনা বলেন এদেশের প্রতিষ্ঠিত মিডিয়ার পঁচানব্বই পার্সেন্ট তাদের সংবাদে তাদের প্রতিবেদনে তাদের বিচারে তাদের কবি তাদের এই যে কোনো প্রচারণায় বিজ্ঞাপনে তাদের টক শুতে তাদের আলোচনায় তাদের নাটকে সিনেমায় সর্বত্র ইসলামের ক্ষতি করার চেষ্টা রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা চালিয়ে যাচ্ছে এদেশের বড় বড় ইনস্টিটিউশন বড় বড় ফাউন্ডেশন বড় বড় সংগঠন বড় বড় সংস্থা বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বড় বড় এমন জায়গায় কায়দা করে কৌশল করে গিয়ে বসেছে যারা তাদের অধিকাংশই নাস্তিক মতা তারা তাদের কবি লেখক সাহিত্যিক সাংবাদিক অভিনয় কলা কৌশলী এইসব নামে এইসব পরিচয়ে পত্রিকার সম্পাদক টেলিভিশনের চেয়ারম্যান এমডি অনুষ্ঠান প্রধান বার্তা প্রধান এইসব জায়গাগুলি দখল করে তারা নীরবে এবং সরবে তাদের লেখায় তাদের কোথায় তাদের ছড়ায় তাদের কবিতায় তাদের ছন্দে তাদের প্রবন্ধে তাদের নিবন্ধে তাদের বইয়ে তাদের গল্পে তাদের উপন্যাসে তাদের বইমেলায় তাদের ক্লাসরুমের ছাত্রদের সামনের লেকচারে ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা পঞ্চাশ বছর যাবত চালিয়ে যাচ্ছে ইসলামের দুশ্মন নাই পাঠ্যসূচিতে বান্দর ঢুকাই কে দুশ্মন আছে কেন আমি বলেন হ্যাঁ লাল গরু নামক একটা গল্প ঢুকিয়ে কুরবানির দিকে বাচ্চার মন প্রীতিশ্রদ্ধ করে কে পর্দার দিকে আমাদের তেরো চোদ্দ বছরের মেয়েদেরকে পর্দার দিকে এই কি বলে বিরূপ করে তুলে কারা এখন তো বাধ্য হয়ে দুইটা বই বাজার তো করে আবার চেঞ্জ করা হচ্ছে আগে তো স্বীকার করা হয় না কিছু হয় না এরপর বলা হয়েছে না কারো কোনো আপত্তি থাকলে সমস্যা নাই ঠিক করা হবে এরপর এখানে দুইটা বই বার কেন এই 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 প্রক্রিয়া এবং এই প্রচেষ্টাগুলো বাংলার দুপুরে কেন হবে ঠিক না বলেন এই তিন রকমের দুশ্মন বাংলাদেশে লাগাতার পঞ্চাশ বছর খাব এই দেশ এবং এই জাতিকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে দেশ এবং জাতিকে হত্যা কিভাবে করা হয় দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হলেই হত্যা হয় বাংলাদেশ একটা দেহ এই দেহের আত্মা হচ্ছে ইসলাম ঠিক কিনা জোরে বলো কাজেই বাংলাদেশের গণ মানুষের চিন্তা ভাবনা চেতনা উপলব্ধি থেকে যদি ইসলামকে বিচ্ছিন্ন করা যায় এদেশের কোমল মতি ছাত্র তরুণ যুবকদের হৃদয় থেকে জ্ঞান থেকে চর্চা থেকে যদি ইসলামকে বিচ্ছিন্ন করা যায় বাংলাদেশের রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি সংস্কৃতি থেকে যদি ইসলামকে দূরে সরানো যায় তাহলেই বাংলাদেশটা মরে যাবে আরে মরা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া কুড়ে করে খায় চীন টেনে টেনে খায় আমেরিকা এসে দাঁত বসা এই চেষ্টা এই নিয়ত অনেকের আছে না সফল হবে সফল হবে আল্লাহ বলেন তারা চায় আল্লাহর বাতি আল্লাহর জ্যোতি আল্লাহর যে নূর সেটাকে ফু দিয়া নিভিয়ে ফেলতে চায় আল্লাহ চান তার বাতিকে কমপ্লিট রূপে পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রচলিত করবেন উচ্চারণ করেছিলাম সেই আয়াতের তাফসিলে যাচ্ছি ভালো হচ্ছে না আল্লাহ বলেছেন কোরআনের আয়াত গুলিকে বাংলাদেশ বাদ দিয়া না আমাদের জন্য বাংলাদেশ বাদ দিয়া না আমাদের জন্য বলেন কোরআনের আয়াত কি বাংলাদেশ বাদ দিয়া দুনিয়ার অন্য লোকের জন্য না আমাদের জন্য বলে না কেন এই বাংলাদেশের বাস্তবতায় কোরআনের আয়াত মিশে গেছে তারা চাচ্ছে বাংলার জমিন থেকে আল্লাহর বাতি নিবাইতে আল্লাহ চাচ্ছেন বাংলার জমিনে আল্লাহর বাতি জ্বালাইতে আল্লাহ বাতি জ্বালাচ্ছেন তারা মনে কষ্ট পাচ্ছে আহা তাদের আর সহ্য হয় না টেলিভিশনে আসলেই কালি কথা পত্রিকায় লিখলেই কালি কথা কত ব্যথা তাদের বেদনার সীমা নাই যাত্রা হাওজি নাচ গান নাকি মাহফিলের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে কত দুঃখ তাদের চিন্তা করে দেখেন 
এতে সেই যে মানে আমি এতে সেই তরুণ্য তারুণ্য তারুণ্য বললে বুঝবেন না যে বাংলাদেশের অল্প সংখ্যক লোকজনের কথা বলতেছি ছেলে পেলে যে কথা না বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার আটষট্টি পার্সেন্ট এটা পাঁচ বছর আগের তথ্য এখন সত্তর পঁচাত্তর পার্সেন্ট হতে পারে ধরেন সত্তর মোট জনসংখ্যার সত্তর পার্সেন্ট নাগরিকের বয়স ত্রিশ পাইতেশের নিচে তার অন্য বলতে গোটা জাতিকে বোঝানো হবে কিনা বলেন তরুণদের হাতে এই দেশ এই জাতির নেতৃত্ব আসবে বলে এই তরুণদেরকে পথপষ্ট করার জন্য নষ্ট করার জন্য ধ্বংস করার জন্য যত কলা কৌশল যত কারিগরি যত যন্ত্রপাতি সব তরুণদের হাতে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঠিক কিনা বলেন তরুণরা বয়সের দোষে বা বয়সের গুণে বা বয়সের কারণে কিছু খেলাধুলার পিছে দৌড়ায় কিছু মোবাইল টেপাটেপি করে রাত জাগে কিন্তু আমরা যত জানি আমরা জানি এ বিশ্বাস আছে চূড়ান্ত লড়াইয়ের সময় বাংলাদেশের তরুণেরা যুবকেরা প্রত্যেকটা মহল্লার আলেম ওলামা এবং মসজিদের ইমামের পিছনেই লাঠি নিয়ে দাঁড়াবে ইনশাল্লাহ তারা পুস্তক স্লোগান দিয়ে প্রমাণ করে দেখা বাংলাদেশের ইসলাম ভেসে আসে নাই মক্কা মদিনার দূরত্ব বলে দেয় দেশে ইসলাম আসার কথা ছিল না কিন্তু আল্লাহ এনেছেন ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রের ইতিহাস বলে দেয় এদেশে ইসলাম টিকে থাকতে পারার কথা না কিন্তু আল্লাহ টিকে রেখেছেন তারা নিভারোর জন্য ফু দিতে দিতে রক্ত বমি করছে কিন্তু আল্লাহ তার বাতি আস্তে আস্তে জ্বালাচ্ছেন বাংলাদেশে সহস্র রকমের হাজার রকমের ষড়যন্ত্র চলা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ বিদেশি পাউন্ড ডলার ইসলামকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্ত ষড়যন্ত্র ভেদ করে বাংলাদেশে মসজিদের সংখ্যা কমছে না বাড়ছে মাদ্রাসা কমে না পারে আলেম কমে না পারে হাফেজ কমে না পারে সারা দুনিয়ার তপ্লিকের ইস্তেমা বাংলাদেশের রাজধানীর चाषाबाद ইমান বিধ্বংসী তৌহিদ পরিপন্থী মুসলমানদের দুশ্মন এক বিশাল সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী ভারতের বুকের ভেতর বাংলাদেশের আঠারো থেকে বিশ কোটি মুসলমান তৌহিদ নিয়ে তাসাহুদ নিয়ে কালিমার পতাকা নিয়ে ইমান নিয়ে আমরা এখনো জেগে আছি এখনো বেঁচে আছি এখনো টিকে আছি যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি ইনসাল্লাহ 